നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം സി സി ടി വി പതിനേഴാമത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര വിതരണം ശനിയാഴ്ച ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എഴുന്നൂറോളം പേർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവരെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിക്കും ചടങ്ങ് സി സി ടി വി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഗുരുവായൂരിലെ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവിനെതിരെ പോലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു ചൂൽപ്പുറത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വയനാട് കാട്ടിക്കൊല്ലി സ്വദേശി മുഴങ്ങിൽ ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെയാണ് ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് കേസെടുത്തത് അനധികൃത ലോട്ടറി ചൂതാട്ട സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതോടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായത് ഒമ്പത് പേർ ചോവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ ജനം ഭീതിയിൽ പുനീർകുളം മേഖലയിൽ തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷിന്റെ നിവേദനം വരവൂർ തളിയിൽ മൂരിക്കുട്ടിയെ തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചുകൊന്നു സി സി ടി വിയുടെ പതിനേഴാമത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണ ചടങ്ങ് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് ബദനി സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സി സി ടി വി മാനേജ്മെന്റ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു മുപ്പത്തഞ്ച് പേരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം ആളുകളാണ് കുട്ടികളാണെന്ന് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് പുരസ്കാരം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പുരസ്കാരം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയൊരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും കാരണം നമ്മളൊരു വലിയ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നും നല്ല നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കുകൾ ആരംഭിച്ചത് അതേസമയത്ത് വലിയ ഭീമന്മാരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും പുറത്തൊക്കെയുള്ള വലിയ ഭീമൻ നെറ്റ്വർക്കുകളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് തുണയായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വരിക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ കുട്ടികൾക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് പത്തുനൂറ് കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പതിനായിരം വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ആളുകളുടെ ബാഹുല്യം കൂടിയപ്പോൾ നമ്മളത് അയ്യായിരമാക്കി ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ ഇപ്രാവശ്യം ഏതാണ്ട് നൂറോളം കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നൂറ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാതെ ഭീമമായിട്ടുള്ള സംഖ്യ പഠനത്തിനും മറ്റു മേഖലകളിലും മികവ് തെളിയിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ആദരിക്കുകയും അൽപ്പൊരു കേശവാടും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുരസ്കാരവും ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകി ആദരിക്കും കുന്നംകുളം എം എൽ എ എ സി മൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സി സി ടി വിയുടെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകരും വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്തിയവരുമായ നിഖിൽ പ്രഭ സംഗീത സംവിധായകൻ സുബീഷ് തെക്കൂട്ട ജനം ടി വി സി ജി അനൂപ് മനോരമ ടി വി സുർജിത് അയ്യപ്പത്ത ട്വന്റി ഫോർ ന്യൂസ് ചാനൽ മിഥുൻ അയ്യപ്പൻ ജനം ടി വി സാജൻ ആന്റണി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യങ്ങളായ നെൽസൺ അയ്പ്പ മാസ്റ്റർ അശ്വിൻ ബാബു കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല റാങ്ക് ജേതാവ് ശിശിരാ ജോയ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ജേതാവ് കെ അഞ്ജനകൃഷ്ണ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയ എൽസറാ ജസ്റ്റിൻ ഖേലോ ഇന്ത്യ ഗെയിംസിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ കെ എച്ച് സാലിഹ എന്നിവരെയും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ നൂറ് മേനി വിജയം നേടിയ തലക്കോട്ടുകര അസിസി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെയും ആദരിക്കും പ്രതിഭാ പുരസ്കാര വിതരണം മുരളി പെരുനെലി എം എൽ എയും ഗിസ്റ്റോ ജോസ് പുരസ്കാര വിതരണം എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എയും കെ എൽ ജോസ് എൻഡോമെന്റ് വിതരണം കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രനും ആൽവിൻ ബിജു എൻഡോമെന്റ് വിതരണം നടനും എഴുത്തുകാരനുമായ വി കെ ശ്രീരാമനും നിർവഹിക്കും മീഡിയ വൺ ചാനൽ എഡിറ്റർ പ്രമോദ് രാമൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും സിനിമാ താരം വിജീഷ് വിജയൻ മുഖ്യാതിഥിയാകും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അബുബക്കർ സിദ്ദിഖ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ വി രാജൻ കുന്നംകുളം നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻ പി കെ ഷബീർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാക്സൻ കെ സി സി എൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി പി സുരേഷ് കുമാർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ ബിജു സി ബേബി കെ കെ മുരളി ലബീബ് ഹസൻ ബിംസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സി എൽ ജോഷി സിഡ്കോ പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ സി ഒ എ
എട്ട് ലോഡോളം മണ്ണ് പോയതായി കണ്ടത് ഈ പാടത്ത് പഴയ വൈദ്യുതികാൽ മാറ്റി പുതിയ വൈദ്യുതികാൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ നടന്നിരുന്നു ഇതിനായി ഈ പാടത്തെ മണ്ണെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ട് ജലസേചന യോഗ്യമാക്കുന്നതിന് കിട്ടിയ അനുമതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്ത മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ പകൽ ആരോ മണ്ണ് മോഷണം നടത്തിയതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ മോഷണം നടത്തിയത് കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറ്റക്കാരായവരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂരിലെ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവിനെതിരെ പോലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു ചൂൽപ്പുറത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വയനാട് കാട്ടിക്കൊല്ലു സ്വദേശി മുഴങ്ങിൽ ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെയാണ് ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് എസ് എച്ച്ഒ സി പ്രേമാനന്ദ കൃഷ്ണൻ കേസെടുത്തത് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് പടിഞ്ഞാറ് നടയിലെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ മക്കളായ ശിവനന്ദനിയെയും ദേവനന്ദനിയെയും കൊലപ്പെടുത്തി ചന്ദ്രശേഖരൻ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് മൂത്ത കുട്ടിക്ക് കീടനാശിനി നൽകിയും ഇളയ കുട്ടിയെ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച ഫാനിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയുമാണ് കൊന്നതെന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു മൂത്ത കുട്ടി കീടനാശിനി അകത്ത് ചെന്നും ഇളയ കുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചതാണെന്നുമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇത് പ്രകാരം നേരത്തെ അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്ന കേസ് മുന്നൂറ്റിരണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം കൊലക്കുറ്റമാക്കി കൈഞ്ഞരമ്പ് മുറിച്ച കീടനാശിനി കഴിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ അമലയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ചന്ദ്രശേഖരനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി ഇയാളുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയുള്ളതായും മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിയതായും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തതോടെ ചന്ദ്രശേഖരന പോലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തി ആശുപത്രി വിടുന്ന മുറയ്ക്ക് ടെമ്പിൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും സംസ്കാരം നടത്തി ചൊവ്വാഴ്ച പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയ കുട്ടികളുടെ മൃതശരീരം മുതുവട്ടൂർ രാജ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ സഹപാഠികളും അധ്യാപകരും എത്തി അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് വടക്കേക്കാടുള്ള പൊതുശ്മശാനത്തിൽ സംസ്കരിച്ചു സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാളത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ഗാർഡൻ ജൂലൈ ആദ്യ വരെ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ സച്ചീന്ദർ മോഹൻ ശർമ്മ അറിയിച്ചു എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ഗർഡറുകളുടെ നിർമ്മാണം തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ പൂർത്തിയായി ഈ മാസം മുപ്പതിനുള്ളിൽ ഗുരുവായൂരിൽ എത്തിക്കും റെയിൽപാളത്തിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഭാഗം ഒഴികെ പാലത്തിന്റെ ഇരുവശത്തും നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് പാളത്തിന് മുകളിലുള്ള ഭാഗം റെയിൽവേ നേരിട്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതിനായി റെയിൽവേയുടെ സാങ്കേതിക പരിശോധന വിഭാഗമായ ആർ ഡി എസ് ഒയുടെ പരിശോധന പൂർത്തിയാകാനുണ്ട് ഈ പരിശോധന നടക്കാത്തതിനാൽ രണ്ടു മാസത്തോളമായി നിർമ്മാണം നിലച്ചമിട്ടായിരുന്നു റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഈ വീഴ്ച വിവാദമായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് എൻ കെ അക്ബർ എം എൽ എ റെയിൽവേ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു റെയിൽവേയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ എം എൽ എ രാജ്യസഭാ എം പി എളമരം കരീമിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽക്ഷോഭം അതിരൂക്ഷം പാലപ്പെട്ടിയിൽ അഞ്ചോളം വീടുകൾ ഏത് നിമിഷവും കടലെടുക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് അജ്മീർ നഗറിലെ പാടൂക്കാരൻ കൗജു അച്ചാറാനകത്ത് റാഫി കമ്പിയോളപ്പിൽ ബഷീർ വടക്കേപ്പുറത്ത് റഹ്മത്ത് എന്നിവരുടെ വീടുകൾ അപകട ഭീഷണിയിലാണ് പാടൂക്കാരൻ കൗജുവിന്റെ വീടിനു പുറകുവശം കടലെടുത്തു കമ്പിവളപ്പിൽ ബഷീർ കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷമായി കടലിന്റെ ദുരിതം പേർ ജീവിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സർക്കാർ സ്കൂളിലേക്ക് ബഷീറിനെയും കുടുംബത്തെയും മാറ്റിയിരുന്നു മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞതോടെ സ്കൂൾ ഒഴിയാൻ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് കടലാക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീട് നന്നാക്കി താമസിക്കുകയായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പുനർഗേഹം പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും ഇത്തവണയും പരിഗണനയിലില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വീട് പണിയുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരത്തായിരുന്നു കടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്രയും കാലത്തെ സമ്പാദ്യവും അധ്വാനവും കടലെടുത്തു പോകുമെന്ന ഭയപ്പാടിലാണ് വീട്ടുകാർ നിലവിലുള്ള വീടുകൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടികളും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് അവസ്ഥ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വില്ലേജ് ഓഫീസർ തുടങ്ങി ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലം
കട്ടിലകളും എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് വീട്ടുകാർ ഓരോ വർഷവും നാലും അഞ്ചും വീടുകളാണ് തീരദേശത്ത് കടലെടുക്കുന്നത് കടലെടുക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് പകരം വീട് നൽകാമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ നിലപാട് എന്നാൽ നിലവിലുള്ള വീടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അധികൃതർ കൈമറത്തുകയാണെന്നാണ് തീരവാസികൾ പറയുന്നത് സിസിടിവി ന്യൂസ് പുനീർകുളം കടൽ വിഴുങ്ങുന്ന കടപ്പുറത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കടപ്പുറം തീരദേശത്ത് അടിയന്തിരമായി ട്രെട്രാപോർട്ട് മിനി പുലിമുട്ട് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കടൽ ഭിത്തി കെട്ടാൻ പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കടപ്പുറം തീരദേശ അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഭീമഹർജിയുടെ ഒപ്പുശേഖരണം ആരംഭിച്ചു അഞ്ചങ്ങാടി വളവിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തീരദേശത്തെ കാരണവരും കടലാക്രമണത്തിന്റെ ഇരയുമായ പുതുവീട്ടിൽ തൊട്ടാപ്പിൽ മുഹമ്മദ് ഉണ്ണി ഒപ്പുശേഖരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നാടിനു വേണ്ടിയുള്ള ഉപശേഖരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സമിതി പ്രസിഡന്റ് സി ബി ഫത്താഹിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അഞ്ചങ്ങാടി വളവിൽ തീരദേശത്ത് നടന്ന ചടങ്ങിൽ രക്ഷാധികാരി പി കെ ബഷീർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി വി കെ കുഞ്ഞാലി എ കെ അബ്ദുൽ കരീം കെ എം ഇബ്രാഹിം പണ്ടാരി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് പി എം ബഷീർ ഹനീഫ കോളനിപ്പടി സി മൊയ്തീൻ കുഞ്ഞി കെ ടി സേമു കടവിൽ ഹുസൈൻ കെ എം ഉമർ പി വി ബഷീർ റംല പള്ളത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അഴിമുഖം മുതൽ തൊട്ടാപ്പു വരെയുള്ള കടലാക്രമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് മിനി പുലിമുട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഈ കടപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ആ ആവശ്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിന്നിവിടെ ഒരു ഭീമഹർജി തയ്യാറാക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും കേരള സർക്കാരിനും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ദുരിതം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആഭാരവൃദ്ധ ജനങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിവേദനമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഭീമഹർജിയുടെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിലും മതജാതി ചിന്തകൾക്കും അതീതമായിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിനാണ് അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി തീരദേശ അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം സഹകരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ജനപ്ര ചാവക്കാട് കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ തൊഴിലാളി കുളഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു അപ്പുമാരാർ നമ്പർ ടു നമ്പർ വള്ളത്തിലെ തൊഴിലാളിയായ തിരുവത്ര പുത്തൻകടപ്പുറം ആലിപ്പുരി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം കാളിരക്കായിൽ ആലി മകൻ നാൽപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള കരീമാണ് മരിച്ചത് നാട്ടിക പടിഞ്ഞാറ് കടലിൽ വെച്ചാണ് കരീമിന് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു മുനയ്ക്കടവ് ഹാർബറിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം മൊയ്തീൻ ഷാ ആംബുലൻസ് പ്രവർത്തകർ ചാവക്കാട് ഹയാത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഖബറടക്കം നാളെ നടക്കും ആമിനു ഭാര്യയും ഹസ്ന മകളുമാണ് ഗുരുവായൂരിൽ ഓഡിറ്റ വീട് തകർന്നു വീണു കുട്ടികളടക്കം ആറുപേരടങ്ങുന്ന കുടുംബം തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു നളന്ത ജംഗ്ഷനിൽ പുന്ന ചന്ദ്രന്റെ വീടിന്റെ പുറകുവശമാണ് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയോടെയുണ്ടായ കാറ്റിൽ തകർന്നു വീണത് ഈ സമയം ചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ജാനു അടുക്കളയിലായിരുന്നു മേൽക്കുരയിൽ നിന്നും ശബ്ദം കേട്ടതോടെ നിലവിളിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഓടി ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്നവർ കുട്ടികളുമായി ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു അടുക്കള ഭാഗത്തെ മേൽക്കൂര പൂർണമായും നിലംപൊത്തി ഫയർഫോഴ്സും വാർഡ് കൌൺസിലർ കെ പി ഉദയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി അനധികൃത ലോട്ടറി ചൂതാട്ട സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവരിൽ നിന്നും മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ പിടികൂടി ഇതോടെ സമാന്തര ലോട്ടറി ചൂതാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒമ്പത് പേരാണ് എരുമപ്പെട്ടി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ആറങ്ങോട്ടുകര കടുവശ്ശേരി ചങ്കരത്ത് വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ അൻപത് വയസ്സുള്ള ശോഭ വരവൂർ തളി കീഴ്ത്തുള്ളിക്കൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഋഷിദ് എന്നിവരെയാണ് എരുമപ്പെട്ടി എസ് ഐ ടി സി അനുരാജ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കർഗപ്പുത്തൂരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോട്ടറി ഏജൻസി മുഖേനെ വരവൂർ തളി സെന്ററിലുള്ള കൃഷ്ണസാഗർ എന്ന ലോട്ടറി കട കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ശോഭ അനധികൃത ലോട്ടറി ചൂതാട്ടം നടത്തിയിരുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ വാട്സ്ആപ്പ് വഴിയാണ് റഷീദ് ചൂതാട്ടം നടത്തിയിരുന്നത് കേരള ലോട്ടറിയുടെ സമാനമായ നമ്പറുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചൂതാട്ടം നടത്തുന്നത് കേരള ലോട്ടറിയുടെ അവസാനത്തെ മൂന്നക്ക
ചൂതാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേര് എരുമപ്പട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം നൽകുന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് നടപടി എ എസ് ഐ കെ എസ് ഓമന പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ കെ ജയ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് സഗുൻ കെ സുകുമാരൻ എസ് സുബിൻ എ ബി ഷിഹാബുദ്ദീൻ കെ എ ഷാജി എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് സിസിടിവി ന്യൂസ് എരുമപ്പെട്ടി കുന്നംകുളം കാണിയാമ്പാൾ റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിട്ടും വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി ശക്തമായ മഴ പെയ്തതോടെ ചെളി നിറഞ്ഞ റോഡിലൂടെ നടക്കാൻ പോലും സാധിക്കാതായി ആനായ്ക്കൽ ഗുരുവായൂർ റോഡുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന റോഡാണ് കുഴികളും ചെളിയും നിറഞ്ഞ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായിരിക്കുന്നത് മഴ ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് റോഡിൽ ചളി നിറഞ്ഞത് റോഡിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും വൻ അപകട കുഴികളിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മധുരക്കുളം റോഡ് മുതൽ ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ വിവിധ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി കുഴിച്ച കുഴികൾ യഥാവിധി മൂടാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഗുരുതരമാക്കിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രികർക്ക് ഇവിടെ അപായ സാധ്യത ഏറെയാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ നാട്ടുകാർക്ക് വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ട് കാട്ടകമ്പാൽ മേഖലയിലെ ജല അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള ലൈനുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റോഡ് പൊളിച്ചത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാഞ്ഞിരത്തിങ്കൽ കരിയാമ്പ്ര വാർഡുകളിലെ കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് റോഡ് പൊളിച്ചതോടെ യാത്ര ദുരിതമായിരിക്കുന്നത് പെരുമ്പിള്ളി നഗറിലെ ജല അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന പൈപ്പുകളാണ് ഇവിടെ മാറ്റുന്നത് ഇതിനായി റോഡിന്റെ ഇരുവശവും പൊളിച്ച് പൈപ്പിടൽ നടത്തി ഒരു ഭാഗത്തെ പൈപ്പിടൽ നടത്തിയതിനു ശേഷം പഴയ ലൈനിലൂടെ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടതോടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച പൈപ്പുകൾ പൊട്ടി വെള്ളം പാഴായി ഇതോടെ വീണ്ടും റോഡ് പൊളിച്ച ലൈനുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി മഴ കനത്തതോടെ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര ദുരിതപൂർണമായിരിക്കുകയാണ് കാൽനട യാത്ര പോലും നടത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ടാറിട്ട റോഡ് പൊളിച്ചതോടെ മണ്ണും കല്ലും നിറഞ്ഞ സ്ഥിതിയാണ് മഴ പെയ്തതോടെ ചെളിയും രൂക്ഷമായി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പോകുന്നവർ തെന്നി വീഴാനും തുടങ്ങി ജല അതോറിറ്റി ജീവനക്കാർ താൽക്കാലികമായി മെറ്റൽ വിരിച്ചെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാൽ റോഡിൽ ചെളി നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒരു മാസത്തോളമായി നടക്കുന്ന പൈപ്പിടൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് തീരുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്നത് കുടിവെള്ളവും മേഖലയിൽ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് മഴ കനക്കുന്നതോടെ റോഡ് പഴയ സ്ഥിതിയിലാക്കാൻ കഴിയാതെ വരും ഇതോടെ യാത്ര ഏറെ ദുരിതമാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വെള്ളം വിട്ടതോടുകൂടി ആ പൈപ്പ് വീണ്ടും പൊട്ടി വീണ്ടും കാനം ആണ്ടുകയും അങ്ങനെ ഈ റോഡ് പരമാവധി രണ്ടും മൂന്ന് തവണയായിട്ട് കുഴിച്ച് ഈ റോഡ് ഇപ്പോൾ തീരെ സഞ്ചാരയോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആയിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം പത്തിരുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ വഴി ഈ വഴിയിലൂടെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബൈക്ക് പോലും പോകാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതി ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ പോലും ആളുകൾ മറിഞ്ഞു വീണ് അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് സഞ്ചാരയോഗമായ രീതിയിൽ ഈ റോഡിനെ മാറ്റിത്തരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ടാങ്കിന് സമീപത്തെ ഐ ജി സ്കൂളിലേക്കും കാഞ്ഞിരത്തെങ്കിൽ സ്കൂളിലേക്കുമായി ദിവസവും നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇതിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് റോഡിൽ അപകടം നിറഞ്ഞതോടെ വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രയാസത്തിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച റോഡ് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും ജല അതോറിറ്റിയും നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വാർഡ് അംഗം എം എ അബ്ദുൾ റഷീദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു സിസിടിവി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് കുന്നംകുളം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് യൂത്ത് വിംഗിന്റെ പൊതുയോഗം വ്യാപാര ഭവനിൽ ചേർന്നു യൂത്ത് വിംഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം കെ അബി പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നംകുളം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി സാക്സൺ മുഖ്യാതിഥിയായി കുന്നംകുളം യൂത്ത് വിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ജിനീഷ് തെക്കേക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ സെക്രട്ടറി ജോൺ മാത്യു വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ട്രഷറർ ഗിൽബർട്ട് പാറമേൽ വരവ് ചെലവ് കണക്കും അവതരിപ്പിച്ചു കെ വി വി എസ് യൂത്ത് വിംഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രതീഷ് പോൾ ജില്ലാ സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കുന്നംകുളം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സെക്രട്ടറി കെ എം അബൂബക്കർ പി ഐ നിക്സൺ നെൽസൺ മാത്യു ഷിജു തലക്കോടൻ എം കെ പോൾസൺ സൂസൻ സക്കറിയ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു യോഗത്തിന് യൂത്ത് വിംഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് വടക്കൻ സ്വാഗതവും ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷെജിൻ സി ചുങ്കത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റ് ജിനീഷ് തെക്കേകര സെക്രട്ടറി
വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നും കാണിച്ചാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പ്രോസിക്യൂഷൻ പന്ത്രണ്ട് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും പതിമൂന്ന് രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ പരാതിക്കാരി നേരത്തെ എസ് പിക്ക് സമർപ്പിച്ച പരാതിയിലെയും മൊഴിയിലെയും വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പരസ്പര സമ്മതപ്രകാരം ലൈംഗിക ബന്ധം നടന്നതായി കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളിലെ അപാകതയും പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പരാതി നൽകിയതെന്ന വാദം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സംശയാതീതമായി കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുമാണ് കോടതി പ്രതിയെ വെറുതെ വിട്ടത് അഭിഭാഷകരായ കെ എൻ പ്രശാന്ത് കെ യു ഐശ്വര്യ സി എസ് ഹരിദേവൻ കെ പി നീത നീലിമ എന്നിവരാണ് പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത് സി സി ടി വിനൂസ് എരുമപ്പെട്ടി എം ബി പി എസ് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ കെച്ചേരി സ്വദേശി അഖിലിന് കോൺഗ്രസ് വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദരിച്ചു കോൺഗ്രസ് പതിനാലാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എം ബി ബി എസ് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ ഡോക്ടർ അഖിലിനെ പൊന്നാടാണ് ഈച്ച ആദരിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പതിനാലാം വാർഡ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ ആദരവിൽ വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് വി എം ഷാജഹാൻ പൊന്നാടാണ് ഈച്ച ആദരിച്ചു കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എം ജമാൽ ഉപഹാരം നൽകി ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി അബൂബക്കർ ഇൻകാസ് പ്രതിനിധി ഇബ്രാഹിം പാറപ്പുറം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ യു പി ഫാറൂഖ് മുസ്തഫ കേച്ചേരി ജോയ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭണ്ഡാരം വരവായി അഞ്ചു കോടി നാൽപ്പത്തി ലക്ഷത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് രൂപയും രണ്ട് കിലോ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് ഗ്രാം അറുന്നൂറ് മില്ലിഗ്രാം സ്വർണവും ഇരുപത്തെട്ട് കിലോ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് ഗ്രാം വെള്ളിയും ലഭിച്ചു ഇതിനു പുറമെ കിഴക്കേ നടയിലെ ഈ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് രൂപയും ലഭിച്ചു മെയ് എട്ട് മുതൽ ജൂൺ നാലു വരെയുള്ള കണക്കാണിത് നിരോധിച്ച ആയിരം രൂപയുടെ പത്തും അഞ്ഞൂറിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് നോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗുരുവായൂർ ശാഖയ്ക്കായിരുന്നു ഭണ്ഡാരം എണ്ണൽ ചുമതല എരുമപ്പെട്ടി തിരുഹൃദയ ഫൊറോന പള്ളിയിൽ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ തിരുനാൾ ആഘോഷം ആരംഭിച്ചു ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴിന് കൂടുതുറക്കൽ ശുശ്രൂഷ രൂപം എഴുന്നള്ളിക്കൽ പ്രദക്ഷിണം എന്നിവ നടന്നു വിശുദ്ധ കുർബാന ലതീഞ്ഞ് നൊവേന എന്നിവയ്ക്ക് പെരിഞ്ചേരി തിരുഹൃദയ തീർത്ഥകേന്ദ്രം റക്ടർ ഫാദർ പോൾ താണിക്കൽ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഫാദർ ജിയോ മോൻ കല്ലേരി സഹകാർമ്മികനായി തുടർന്ന് നേർച്ച കൂട്ടും ബാൻഡുവാദ്യവും നടന്നു തിരുനാൾ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആറിനും എട്ട് മുപ്പതിനും ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കും രാത്രി ഏഴിനും വിശുദ്ധ കുർബാനകൾ നടക്കും ഫാദർ ജോഷി ആളൂർ ഫാദർ ജോസഫ് മുരിങ്ങാത്തേരി ഫാദർ ജോസഫ് പുലവേലി ഫാദർ എഡ്വിൻ ഐനിക്കൽ എന്നിവർ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും രാവിലെ പത്തിന് തിരുനാൾ പരിശുദ്ധ റാസ കുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ ഡോക്ടർ ബിൽജു വാഴപ്പള്ളി കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഫാദർ അരുൺ കാഞ്ഞിരത്തിങ്ങൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകും രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് രണ്ടര വരെ നേർച്ച കൂട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിലെ സാക്ഷി സാഹിത്യ ശ്രേഷ്ഠ പുരസ്കാരം ഷാജി പട്ടിക്കരയ്ക്ക് മംഗളം വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഷാജി പട്ടിക്കര എഴുതിയ വേറിട്ട മനുഷ്യർ എന്ന ലേഖന പരമ്പരയ്ക്കാണ് അംഗീകാരം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തരായ വേറിട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന പലരെയും കണ്ടെത്തി അവരുടെ ജീവിതകഥ അവതരിപ്പിച്ച പങ്ക്തിയായിരുന്നു മംഗളം വാരികയിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്കങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു വേറിട്ട മനുഷ്യർ നിർമ്മാണ കാര്യദർശിയായ സിനിമാ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷാജി പട്ടിക്കര നൂറിലേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടകമ്പൽ മേഖലയിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പൊളിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ പ്രവൃത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി കാട്ടകമ്പൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പാറയമ്പാട് മുതൽ ആറ്റുപുറം വരെയുള്ള പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം റോഡ് പതിനാല് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നാലു വർഷം മുമ്പാണ് ടാറിംഗ് നടത്തിയത് എന്നാൽ റോഡ് ടാറിംഗ് നടക്കുന്നതിന് മുൻപായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചെയ്യേണ്ട പണികൾ റോഡ് പണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്തുവരുന്നത് ചിറക്കൽ സെന്റർ മുതൽ പഴഞ്ഞുവരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കാനമാന്തുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നിത്യ കാഴ്ചയാണ് മഴ കനത്തതോടെ ചെളി നിറഞ്ഞ് കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് പോലും സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് പൊളിച്ചിട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാനുള്ള ബാധ്യതയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിക
കണ്ടാടശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനി ജയൻ അധ്യക്ഷയായി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം വി മനോജ് കുമാർ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു പി കെ രാജൻ മാസ്റ്റർ എം ആർ വർഗീസ് ലാൾസൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എം പി പ്രശാന്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സെക്രട്ടറി സുദീപയെ പൊന്നാട് അണിയിച്ച് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചപ്പുചവറിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകം എല്ലാ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്കും സമ്മാനിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പങ്കുവച്ചു ചോവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ ജനം ഭീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ തെരുവുനായക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു എട്ടമ്പുറം സെന്ററിലും എട്ടമ്പുറം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലുമായിരുന്നു തെരുവുനായക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തെരുവുനായക്കളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഇവ വഴി നടക്കുന്നവരെ ഓടിക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തോടെ വരുന്ന നായ്ക്കൾ ആക്രമിക്കാൻ മുതിരുന്നതാണ് വഴിയാത്രക്കാരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് കുറുകെ നായ്ക്കൾ ചാടുന്നതും പതിവാണ് ഇത് അപകടങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നു രാത്രിയാണ് ഇവയുടെ ശല്യം കൂടുതലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പുകളിലും കടത്തിണകളിലുമാണ് ഇവ കഴിയുന്നത് റോഡരികിലും മറ്റും അറവു മാലിന്യം തള്ളുന്നതും പ്രായമായ നായകളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതും ഇവ പെരുകാനും തമ്പടിക്കാനും കാരണമാകുന്നു നായ്ക്കളെ വന്ധീകരിക്കുന്ന എ ബി സി പദ്ധതി നിലച്ചതാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ പെരുകാൻ കാരണമെന്നാണ് ആക്ഷേപം തെരുവുനായകളെ പിടികൂടാൻ അധികൃതർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വരവൂർ തളിയിൽ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു ഏഴുമാസം പ്രായമുള്ള മൂരിക്കുട്ടിയെ തെരുവുനായ്ക്കൾ കൂട്ടം ചേർന്ന് ആക്രമിച്ച് കടിച്ചുകൊന്നു തളി മൂന്നാം വാർഡ് തറയിൽ വീട്ടിൽ സവാദിന്റെ മൂരിക്കുട്ടിയെയാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചുകൊന്നത് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ പശുവിനെ കറക്കാനായി ചെന്നപ്പോഴാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ മൂരിയെ കടിച്ചുകൊല്ലുന്നത് കണ്ടത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് അയൽവാസിയായ ബാലാമണിയുടെ രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള ആടിനെയും കടിച്ചുകൊന്നിരുന്നു പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലെ കോഴികളെയും മുയലുകളെയും കൂട്ടത്തോടെ നായ്ക്കൾ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തെരുവുനായ്ക്കളെ ഭയന്ന കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിനോ മുതിർന്നവരും വയോധികരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് അധികൃതർ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ തെരുവുനായക്കളെ ശല്യം വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ ചെയ്തു നാളെ മനുഷ്യരും മേൽക്കല്ലേ വരിക അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കാൻ പഞ്ചായത്തിന് പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്ത് തരിക അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നേരത്താൻ ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല ഏത് ക്ഷീര കർഷകൻ്റെയും അവസ്ഥ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാ നിലക്കും ഇപ്പോൾ അതാ ഇപ്പോൾ നായ്ക്കളെ കൊണ്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ അത് പുന്നൂർക്കുളം മേഖലയിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷിന് നിവേദനം നൽകിയതായി പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഫണ്ടത്തോട് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു അണ്ടത്തോട് സെന്റർ തക്ബ സ്കൂൾ പരിസരം അണ്ടത്തോട് ബീച്ച് അറഫ റോഡ് എം ജി റോഡ് പെരിയമ്പലം തങ്ങൾപ്പടി കുമാരൻപടി പാപ്പാളി തുടങ്ങി പുനീർക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ തീരദേശ വാർഡുകളിൽ തെരുവുനായ്ക്കൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആക്രമണത്തിന് ഒട്ടേറെ പേർ ഇരയായിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വഴിയാത്രക്കാർ വളരെ ഭീതിയിലാണുള്ളത് സ്കൂളിലേക്കും മദ്രസകളിലേക്കും പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നായ്ക്കളുടെ ഭീഷണിയുമുണ്ട് തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ഭീതിയിൽ നിന്നും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ഫണ്ടത്തോട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം പി രാജേഷിനും നൽകിയ നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു വന്ധീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്നും പേവിഷ പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ നടത്തണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ചു പ്രോഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എച്ച് ഹനീഫ പ്രോഗ്രസ് ഭാരവാഹികളായ നിസാം അക്രയിൽ എം എം ജബ്ബാർ കെ സി എം ബാദുഷ യു എസ് സുധീഷ് കാസിം പൂക്കാട്ട് കെ എം ഷാഹു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സി സി ടി വി ന്യൂസ് പുനർക്കുളം നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിൽ തെരുവുനായ കുട്ടികളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കടവലൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ
മുറി താവളമാക്കിയ ഒമ്പത് തെരുവുനായ കുട്ടികളിൽ നാലെണ്ണത്തെയാണ് ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടത് രണ്ടു മാസത്തോളം പ്രായമുള്ള ഒമ്പത് കുട്ടികളും തള്ളയുമാണ് ഈ മുറിയിൽ വാസം നടത്തിയിരുന്നത് ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ഒമ്പത് കുട്ടികളും ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഇന്നാണ് നാലു കുട്ടികളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടത് ജീവനോടെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയും തള്ളയും ഒഴികെ ബാക്കി നാലെണ്ണം അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്തു നായ്ക്കുട്ടികൾ ചത്തത് എങ്ങനെ എന്ന് വ്യക്തമല്ല പുതിയ പഞ്ചായത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഇഴഞ്ഞതോടെ ഇതിന്റെ പരിസരം തെരുവുനായ്ക്കൾ താവളമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് കൃഷിഭവൻ തുടങ്ങി തൊട്ടടുത്തുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഹജ്ജ് കർമ്മത്തിനായി മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് കടവല്ലൂർ വടക്കുമുറി മഹല്ല് കമ്മിറ്റി യാത്രയയപ്പ് നൽകി മഹല്ലിൽ നിന്ന് ആറു പുരുഷന്മാരും നാല് സ്ത്രീകളുമടക്കം പത്ത് പേരാണ് ഈ വർഷം ഹജ്ജിനായി പോകുന്നത് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗം മഹല്ല് ഖത്തീബ് കെ കെ സുലൈമാൻ ദാരിമി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രസിഡന്റ് എം മുഹമ്മദ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യാത്രികർക്ക് മഹല്ല് സെക്രട്ടറി എ കെ സൈദാലി ഹാജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എ സൈനുദ്ദീൻ പി എം കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എം ജമാൽ ആർ എം കുഞ്ഞുമോൻ എ മുഹമ്മദ് കുട്ടി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഫൈസി ഹമീദ് ബാഖവി എന്നിവർ യാത്രാ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നു യാത്രാപ്പ് യോഗത്തിന് മഹല് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ എം ഹസൻകുട്ടി സ്വാഗതവും മോഡേൺ ബഷീർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു നിരവധി മഹൽ നിവാസികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തീരദേശ ഹൈവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലത്തിൽ കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ റഹ്മാനിയ പള്ളിയുടെ പ്രദേശത്തെ അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന് ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ എൻ കെ അക്ബർ കത്ത് നൽകി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഏകദേശം പകുതി ഭാഗവും തീരദേശ ഹൈവേ കടന്നുപോകുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലാണ് കടപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റഹ്മാനിയ ജൂമാ മസ്ജിദും ഖബർസ്ഥാനും ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തുകൂടി തീരദേശ ഹൈവേ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് മേൽപ്രദേശം ഉപദ്വീപാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അനുബന്ധ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും താമസിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തെ ഏക ജുമാ മസ്ജിദാണ് റഹ്മാനിയ ജുമാ മസ്ജിദ് റഹ്മാനിയ ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഖബർസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തീരദേശ ഹൈവേയുടെ ഭാഗമാകുന്നതോടെ ഇവിടെയുള്ള ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിന് സാധിക്കാതെ വരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിലാണ് ആയതിനാൽ തീരദേശ ഹൈവേയുടെ അലൈൻമെന്റ് റഹ്മാനിയ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കുറച്ച് കിഴക്കോട്ട് മാറ്റണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് പള്ളി കമ്മിറ്റിയും മഹല്ല് നിവാസികളും ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ എൻ കെ അക്ബറിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് എം എൽ എ മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയത് സിസിടിവി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് കൊതുകജന്യ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എ ഐ വൈ എഫ് പുനീർക്കുളം മേഖലാ കമ്മിറ്റി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്കും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്കും നിവേദനം നൽകി അണ്ടത്തോട് പി എച്ച് സി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റോബിൻസൺ പുനീർക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മണികട്ടൻ എന്നിവർക്കാണ് നിവേദനം നൽകിയത് മഴക്കാലം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി കൊതുകുകൾ പെരുകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കൊതുക് വഴി പടരുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങൾ മനുഷ്യജീവന് ഭീഷണിയായി മാറിയതിനാൽ പഞ്ചായത്തിന്റെയും ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മുൻകാലങ്ങളിലേക്കാൾ കാര്യക്ഷമമായി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും മാലിന്യ ജല ശുചീകരണ പരിപാടികളും കൊതുക് നശീകരണത്തിനായി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിക്കണമെന്നും നിവേദനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വടക്കേക്കാട് ഐ സി എ ഇംഗ്ലീഷ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അധ്യയന വർഷത്തെ മോണ്ടിസോറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രവേശനോത്സവം ഐ സി എ പ്രസിഡന്റ് ഒ എം മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഐ സി എ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോട്ടയിൽ കുഞ്ഞുമോൻ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ അക്ഷര മുറ്റത്തേക്ക് എത്തിയ കുരുന്നുകൾക്ക് വർണ്ണശബളമായ വരവേൽപ്പാണ് അധ്യാപകർ നൽകിയത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് റഷീദ് ട്രഷറർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞുമൊയ്തു സെക്രട്ടറി ജാഫർ സാദിഖ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ തുടങ്ങിയവർ നവാഗതർക്ക് ആശംസകൾ നേർന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ ഷെരീഫ് പോവൽ സ്വാഗതവും മോണ്ടിസോറി വിഭാഗം ജൂനിയർ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഹാജിറ ദൌളത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഓണക്കാല പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള സി പി ഐ എം കുന്നംകുളം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ സംയോജിത കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി ടി കെ കൃഷ്ണൻ സ്മാരക മന്ദിരവളപ്പിൽ സി പി ഐ എം കുന്നംകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം എൻ സത്യൻ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം
മമ്മിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജൂലൈ ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നവീകരണ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും ദ്രവ്യാവധി കലശവും നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടത്തിയ അഷ്ടമംഗല്യ പ്രശ്നത്തിൽ മഹാദേവന്റെ ശ്രീകോവിൽ നവീകരണം നടത്തി പുനഃപ്രതിഷ്ഠ നടത്തണമെന്ന ദൈവഹിതത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് പത്തൊൻപതിന് വൈകിട്ട് ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം ആചാര്യവരണത്തോടെ തുടക്കമാകും ദിവസവും വിശേഷാൽ പൂജകൾ ഹോമങ്ങൾ കലശാഭിഷേകങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ടാകും ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ കേരളീയ ക്ഷേത്രപ്രതിഷ്ഠയും പുനരുദ്ധാരണവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുണ്ടാകും ദിവസവും അന്നദാനവും ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ജീവകലശം ശയ്യാമണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ശ്രീകോവിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കും ഒന്നിനാണ് ദ്രവ്യാവർത്തന കലശാഭിഷേകം ഇരുപത്തിനാല് ദ്രവ്യങ്ങൾ ദേവന് അഭിഷേകം ചെയ്ത ബിംബചൈതന്യം പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ദ്രവ്യാവർത്തി കലശം നടക്കുന്നത് എൺപതോളം നമ്പൂതിരിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയോളം ചെലവ് വരും ഭാരവാഹികളായ ജി കെ പ്രകാശൻ കെ കെ ഗോവിന്ദദാസ് പി സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന കുരുന്നുകൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി മണത്തല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്ന കുരുന്നുകൾക്കായി ഒരുക്കിയ സ്വീകരണം ചാവക്കാട് നഗരസഭ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പ്രസന്ന രണദിവെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുബൈദ ടീച്ചർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ കലാം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സുനന്ദ ടീച്ചർ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ബഷീർ എം സി സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ നാല് മൊബൈൽ ഫോണുകളും പണവും കവർന്ന അറുപത്തിരണ്ടുകാരനെ ടെമ്പിൾ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര മേമ്പിള പുത്തൻവീട്ടിൽ രാജനെയാണ് ടെമ്പിൾ എസ് ഐ കെ ആർ റെമിൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇയാൾ ഫോണുകളും മൂന്ന് ചാർജറുകളും രണ്ടായിരത്തി രൂപയും മോഷ്ടിച്ചത് റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു കടപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കാഞ്ചന അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹസീന താജുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സാലിഹ ഷൌക്കത്ത് വി പി മൻസൂർ അലി ശുഭ ജയൻ മെമ്പർമാരായ പ്രസന്ന ചന്ദ്രൻ ഷീജ രാധാകൃഷ്ണൻ മുഹമ്മദ് നാസിഫ് ബോഷി ചാണശ്ശേരി അബ്ദുൾ ഗഫൂർ സെമീറ ടി ആർ ഇബ്രാഹിം റാഹില വഹാബ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി വൈ സാജിദ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൽ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷനുമായി സഹകരിച്ച് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വിതരണം നടത്തി കോളേജിലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി പി എൽ കുടുംബാംഗങ്ങളായ ഇരുന്നൂറ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കാണ് മെൻസ്ട്രൽ കപ്പ് വിതരണം ചെയ്തത് മിനി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് മുരളി പെരുന്നെലി എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ പി എസ് വിജോയ് അധ്യക്ഷനായി മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി ബി പി നന്ദകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ടി വി അമൃത ഡബ്ല്യു ഡി സി കൺവീനർ ഡോക്ടർ കെ അമ്പിളി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കേരളം മുന്നണി നിന്നതാണ് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് കേരളം മുന്നണി നിന്നതാണ് അപ്പൊ ആരോഗ്യം അപ്പൊ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മെൻസ്ട്രൽ കപ്പിന്റെ ആ വിചാരണം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് വേണം പെൺകുട്ടികൾ ആ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വേണം അതിനാവശ്യമായ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൽ കാട്ടകമ്പാൽ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിൽ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലത്തെ മരം മുറിച്ചതായി പരാതി മുറിച്ച മരം കഷ്ണങ്ങളായി സമീപത്ത് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും വില്ലേജ് അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിലെ പ്ലാവ് മുറിച്ചു മാറ്റിയവരെ കണ്ടെത്തി നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കുന്നംകുളം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ആറ്റുപുറം സെന്റ് ആന്റണീസ് എൽ പി സ്കൂളിലെ ലീഡർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മാതൃകയിൽ നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം സൂക്ഷ്മ പരിശോധന പത്രിക പിൻവലിക്കൽ പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സംഘടിപ്പിച്ചു പ
അനൈ പി മുഹമ്മദ് റിസ്വാൻ ഹൃദിക എ ജി ആദിഷ എന്നിവരെ സ്കൂൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾക്ക് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ എ ഡി സാജു അധ്യാപകരായ വി എൽ കത്രീന ഷിൻഡോ പി ജെ സി എസ് ഫൌസിയ ഷീന തോമസ് ഷിബി രാസർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പോർക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളിൽ അംഗമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന ജനസുരക്ഷാ യോഗം കനറ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പോർക്കുളം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്നു ജനസുരക്ഷാ സ്കീമുകളായ പി എം എസ് ബി വൈ പി എം ജെ ബി വൈ എന്നിവയുടെ പ്രചരണ പരിപാടിയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രീമിയത്തിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്കീമുകളെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കി പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കനറ ബാങ്ക് ചീഫ് മാനേജർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജിഷ ശശി വാർഡ് മെമ്പർമാർ സി ഡി എസ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസ അറിയിച്ചു എഫ് എൽ സി അശോകൻ ചോവനൂർ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പൈതൃകം ഗുരുവായൂരിന്റെയും ചോവലൂർ സ്മൃതി ട്രസ്റ്റിന്റെയും മാക് കണ്ടാണശ്ശേരിയുടെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശനിയാഴ്ച വിവിധ പരിപാടികളോടെ ഗാനരചയിതാവ് ചോവല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയെ അനുസ്മരിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് രുക്മിണി റീജൻസിൽ നടക്കുന്ന അനുസ്മരണ സദസ്സിന് കലാമണ്ഡലം ഗോപി മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടി പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ എന്നിവർ നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ച് തുടക്കം കുറിക്കും സംവിധായകൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചൊവല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ കവിതാ സമാഹാരം ചടങ്ങിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും കവി രാധാകൃഷ്ണൻ കാക്കശ്ശേരി പുസ്തക പരിചയം നടത്തും ചൊവല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ളവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും മാക്ക് കണ്ടാണശ്ശേരിയുടെ ഒരു നേരമെങ്കിലും എന്ന ചൊവ്വല്ലൂർ ഗാനസന്ധ്യയും ഉണ്ടാകും സംഘാടകരായ അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചങ്കത്ത മധു കെ നായർ കെ കെ ശ്രീനിവാസൻ പ്രൊഫസർ വി എം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചൊവ്വല്ലൂർ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി കെ ജവഹർ തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് ഗുരുവായൂർ നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം കൈവരിച്ച നിഹാരികയ്ക്ക് പുന്നൂർക്കുളം സനാതന സേവാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദനം നൽകി പുന്നൂക്കാവ് ശാന്തി നഴ്സിംഗ് ഹോം എം ഡി ഡോക്ടർ രാജേഷ് കൃഷ്ണൻ ഉപഹാരം നൽകി കെ എം പ്രകാശൻ ബിജു പോളു വസന്തൻ കണ്ടപ്പുള്ളി ഷാജി തൃപ്പറ്റ് സനൽ കരിപ്പോട്ട് ബാബു വഴങ്ങൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പുന്നൂർക്കുളം മുണ്ടന്തറ ഹരിദാസന്റെയും ലബിയുടെയും മകളാണ് നിഹാരിക പുന്നൂർക്കുളത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമവായങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൾച്ചറൽ ഫോറം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പുന്നൂർക്കുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് റയീസ് ചമ്മന്നൂരിനെ നിലവിലെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പോഷക സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത യോഗം ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു മുൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി ഷാഹിദ് കൊപ്പർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗം മുൻ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ തളികശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റാഫി മാലിക്കുളം ഇലക്ഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശരത് ശേഖരൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് റൈസിന്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുകയും പവർ അലി വിവേക് ബാലകൃഷ്ണൻ റിനീഷ് എന്നിവർ പിന്താങ്ങി അഷ്കർ അറക്കൽ ചെയർമാനും ഷാഹിദ് കൊപ്ര കൺവീനറും കബീർ ചമ്മണ്ണൂർ ട്രഷററുമായിട്ടുള്ള ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു ഷെഫിക് ചമ്മണ്ണൂർ ശരത് അലി പവർ അൻവർ അസൈനരാഗത്ത് വൈസ് ചെയർമാൻമാരായും വിവേക് ബാലകൃഷ്ണൻ അൽത്താഫ് കുമാരൻപടി റെനീഷ് സുനിൽ നാക്കോൽ എന്നിവർ കൺവീനർമാരായും മുഫീദ് റൈസ് ചെമ്മണ്ണൂർ മുഹമ്മദ് ഷാഹു ഗാലിദ് അണ്ടത്തോട് മനീഷ് എന്നിവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഹസൻ തലകശ്ശേരി റാഫി മാലിക്കുളം സുൽഫിക്കർ അലി ലിയാഖത്ത് പയ്യൂരയിൽ ബക്കർ തോട്ടേക്കാട് അലി കണ്ണത്തേൽ എം എ ഷരീഫ് റഫിക് ചാലിൽ ബാബു പയ്യൂരയിൽ സക്കീർ ഹുസൈൻ അയൂബ് അറക്കിൽ എന്നിവരെ രക്ഷാധികാരികളായും തെരഞ്ഞെടുത്തു അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് റയീസ് അസബാഹ് കോളേജിൽ കെ എസ് യു സംഘടന പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി കെ എസ് യു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചെമ്മണ്ണൂർ മേഖലാ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമുണ്ട് സിസിടിവി ന്യൂസ് പുനിയൂർക്കുളം കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമ്പൂർണ്ണ കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്കൃത യൂണിറ്റ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കമ്പ്യൂട്ടർ പരിശീലനവും ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കൺവെൻഷനും നടന്നു ചാവക്കാട് വ്യാപാര ഭവനിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ലൂക്കോസ് തലക്കോടൂർ അധ്യ
മെഡിക്കൽ കോളേജിലെത്തിയ ഗോപി ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് അനിത ഭാര്യയാണ് മക്കളായ അനുരൂപും അനുരാഗും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കുന്നംകുളം പാറയമ്പാടത്ത് വെച്ചുണ്ടായ മറ്റൊരു വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചിരുന്നു സി പി ഐ നേതാവ് മമ്പറമ്പത്ത് എം സി കുഞ്ഞുമോന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സി പി ഐ വടക്കേക്കാട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗം ചേർന്നു ഞമനേങ്ങാട് സി പി ഐ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നടത്തിയ അനുശോചന യോഗത്തിൽ വി എം മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി ഐ തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വത്സരാജ് വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീധരൻ മാക്കാലിക്കൽ സി പി ഐ എം വടക്കേക്കാട് എൽ സി മുൻ സെക്രട്ടറി വിദ്യാധരൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എൻ എം കെ നബീൽ പ്രേംരാജ് ഐ ബി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹനീഫ കൊച്ചനൂർ സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി അടുകൻ മുഹമ്മദ് ബഷീർ എൻ കെ മണി ശ്രീനിവാസൻ ശ്യാം തയ്യിൽ കെ വി ജിതേഷ് എന്നിവർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി എരുമപ്പട്ടി പഞ്ചായത്തിന്റെയും സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒ ആർ ടി വാരാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു നെല്ലുവായി അംഗണവാടിയിൽ നടന്ന സെമിനാർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ എം കെ ജോസ് അധ്യക്ഷനായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രകാശ് ജേക്കബ് പി ആർ ഒ ബിന്ദു ബാബു ഫ്രാൻസിസ് മിതാശങ്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ റിംസി പ്രവീൺ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി സ്രായിക്കണവുപാലത്തിൽ അപകട സൂചന ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ഇമ്പാക്ട് പാലത്തിനടിയിലെ തൂണുകൾക്കിടയിലെ വിടവ് മൂലം റോഡിൽ വലിയ വിള്ളൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു സി സി ടി വി ഇക്കാര്യം വാർത്ത കൊടുത്തതിനെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു തൃശൂർ മലപ്പുറം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്രായിക്കടവുപാലം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കാട്ടകാമ്പാൽ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ പാലത്തിലാണ് വിള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതയാണ് തൂണുകൾക്കിടയിൽ വിടവിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നു പാടത്തെ ചെളിയിൽ തെങ്ങിൻകുറ്റികൾ അടിച്ചു താഴ്ത്തി അതിനു മുകളിലാണ് തൂണുകൾ വാർത്തതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ഈ തെങ്ങിൻകുറ്റികൾ നശിച്ചതോടെ തൂണുകൾ തമ്മിലുള്ള വിടവ് കൂടാൻ കാരണമായതെന്ന് പറയുന്നു പാലത്തിന്റെ നടുക്കുഭാഗത്തായാണ് ഇപ്പോൾ വിള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന ഈ റോഡിലെ പാലത്തിന്റെ കേടുപാടുകൾ മാറ്റാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം സി സി ന്യൂസ് പെരുമ്പിലാവ് ചാവക്കാട് സ്പാർക്ക് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു നഴ്സറി പ്രവേശനോത്സവം ദിവസമായ ഇന്ന് മണത്തല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അക്ഷരമുറ്റത്തേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്ന നഴ്സറി കുരുന്നുകൾക്ക് ചാവക്കാട് സ്പാർക്ക് ക്ലബ് പുത്തൻ ബാഗുകളും വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളും അടങ്ങുന്ന പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി പ്രസിഡന്റ് ഷാഹിർ ട്രഷറർ ഷെമീർ ഷെബീർ ഫിറോസ് അഷ്കർ നവാസ് ഷാജി ഷെരീഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ചാലിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിജയോത്സവം വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെ ചടങ്ങിൽ ആദരിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയ്ക്ക് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ കുഞ്ഞുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അനു വിനോദ് അധ്യക്ഷത വഹിക്കും മന്ദരാകുന്ന ജി എഫ് യു പി സ്കൂളിൽ യു പി വിഭാഗം അറബിക്ക് ഹിന്ദി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നു അഭിമുഖം പത്തൊമ്പതാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് യു പി അറബിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് യു പി ഹിന്ദിക്കും കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും യോഗ്യരായവർ ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം എത്തിച്ചേരണം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൺപത്തിയാറ് പൂജ്യം ആറ് പതിനാറ് എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിയാറ് എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താം വേലൂർ കുറുമാൽ ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗം നടന്നു ക്ഷീരസംഘം ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ എ മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു അവാർഡ് ദാനം ചൊവനൂർ ബ്ലോക്ക് ഡി ഇഒ ജാസ്മിൻ നിർവഹിച്ചു ബോണസ് വിതരണം ചൊവനൂർ ബ്ലോക്ക് ഡി എഫ് എ ഹീര നിർവഹിച്ചു സംഘം സെക്രട്ടറി പി പി ബിജു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഡയറക്ടർ ബോർഡംഗം സി ടി സണ്ണി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പാൽ അളന്ന ക്ഷീരകർഷകരെ സംഘം പ്രസിഡന്റ് പൊന്നാട് അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വേലൂർ വെങ്കിലശ്ശേരി കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് പെരുവഴിക്കാട്ട് മുൻ വാർഡ് മെമ്പർ ഷീബ ഗോപിനാഥൻ മഹിളാ മോർച്ച പ്രവർത്തകരായ രജു സജീഷ് കുമാർ സോണിയ ശിവദാസൻ രമ്യ ഉണ്
സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജ് എൽതുരുത്ത് അസബ കോളേജ് വളയംകുളം കെ വി ഉസ്താദ് മെമ്മോറിയൽ കോളേജ് പൂക്കരത്തറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അവസാന വർഷ പി ജി വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ചർമ്മം കെച്ചേരി ജ്ഞാനപ്രകാശിനി സ്കൂൾ മുൻ സംസ്കൃതം അധ്യാപിക മണലി തരകൻ വർഗീസ് എന്ന ജോർജ് ഭാര്യ ക്ലാറ ടീച്ചർ നിര്യാതയായി അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്ന് മണിക്ക് നടക്കും സിജി സജു എന്നിവർ മക്കളാണ് കുന്നംകുളം കാണിപ്പയ്യൂർ മൈത്രി നഗറിൽ സിസ്കോം കുറീസ് മണിയുടെ ഭാര്യ ആലിസ് നിര്യാതയായി അമ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ആശ അബി എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം നടത്തി വേലൂർ പൊന്തിയടുത്ത് കാർത്തിയനിയമ്മ നിര്യാതയായി എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ചെറുതുരുത്തി ശാന്തിതീരത്ത് നടത്തി എളവള്ളി പറക്കാട് കരുമത്തിൽ രാമു മകൻ വിശ്വനാഥൻ നിര്യാതനായി എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു രാധയാണ് ഭാര്യ മോഹൻദാസ് മനോജ് ഷീല ഷീജ എന്നിവർ മക്കളാണ് സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പത്തിന് വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും കോട്ടയത്ത് സ്റ്റേഷനറി വ്യാപാരിയായ എരുമപ്പെട്ടി പതിയാരം കുട്ടഞ്ചേരി വീട്ടിൽ പരേതനായ റപ്പായി മകൻ ജോസ് പോൾ നിര്യാതനായി അറുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച മൂന്ന് മുപ്പതിന് കോട്ടയം ലൂർദ് ഫൊറോന പള്ളിയിൽ നടക്കും കൊച്ചന്ന മാതാവാണ് ഓമന ഭാര്യയും ജെയ്മോൻ ജോമോൻ എന്നിവർ മക്കളുമാണ് ആർത്താറ്റ മുക്കൂട്ട ബസാറിൽ ഹോളി ക്രോസ് റോഡിൽ ശ്രാമ്പിക്കൽ കുമാരൻ മകൻ ദിനേശൻ നിര്യാതനായി നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ കോട്ടപ്പടിയിലുള്ള വാതക ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നു പുനിയൂർക്കുളം ചമ്മന്നൂർ ജുമാ മസ്ജിദിന് സമീപം പുഞ്ചപ്പാടം റോഡിൽ കളരിപ്പറമ്പിൽ പരേതനായ അബൂമകൻ റഷീദ് നിര്യാതനായി അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഖബറടക്കം ചമ്മന്നൂർ ഖബർസ്ഥാനിൽ നടത്തി രഹന റിംസിയ റിൻഷ എന്നിവർ മക്കളാണ് പോർക്കുളം പൊറവൂർ ചാലിൽ പരീക്ഷുവളപ്പിൽ ശിവശങ്കരൻ നായർ നിര്യാതനായി എഴുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തി വിജയം ഭാര്യയും തുളസി തുഷാര എന്നിവർ മക്കളുമാണ് ചാലിശ്ശേരി കുന്നത്തേരി താമസിച്ചു വരുന്ന തൊഴുക്കാട്ട് പടി പരേതനായ അയ്യപ്പൻ മകൻ ടി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിര്യാതനായി റിട്ടയേർഡ് കെ എസ് ഇബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു പരേതൻ രാധ ഭാര്യയും വിനയകൃഷ്ണൻ വൈശാകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ മക്കളുമാണ് സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നടക്കും സി സി ടി വി പതിനേഴാമത് വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാര വിതരണം ശനിയാഴ്ച ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ ആർ ബിന്ദു ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും എഴുന്നൂറോളം പേർക്ക് പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവരെ ഉപഹാരം നൽകി ആദരിക്കും ചടങ്ങ് സി സി ടി വി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യും ഗുരുവായൂരിലെ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ രണ്ട് പെൺമക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ പിതാവിനെതിരെ പോലീസ് കൊലക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു ചൂൽപ്പുറത്ത് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വയനാട് കാട്ടിക്കൊല്ലി സ്വദേശി മുഴങ്ങിൽ ചന്ദ്രശേഖരനെതിരെയാണ് ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് കേസെടുത്തത് അനധികൃത ലോട്ടറി ചൂതാട്ട സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടുപേരെ എരുമപ്പെട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതോടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായത് ഒമ്പത് പേർ ചോവന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായതോടെ ജനം ഭീതിയിൽ പുനീർകുളം മേഖലയിൽ തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷിന് നിവേദനം വരവൂർ തളിയിൽ മൂരിക്കുട്ടിയെ തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചുകൊന്നു ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു സി സി ടി വി നിങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പിന്തുടരാം പ്രതിദിന വാർത്തകളും പ്രോഗ്രാമുകളും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് ഏറ്റവും പുതിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡ